ማስተላለን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰዓቱን ዘይና ነው በቅድሚያማ ቤት ዘናዎች የቶካዎች ምክር ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠቀውን ያስቸኳይ ግዚያዊ አጅ ባብላጭ አደምሳዘለቀ አንድ መቶ 22ኛው ያዶአድል ባአል በመላ ሀገሪቱ በደምቀት ተከበረ ራቱን ቆዩ መሰረ ገብረውት ነው የህዝብ ተቃዋሚ ምክር ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸደቀውን ያስቸኳይ ግዚያዊ አጅ ከ23ኛ በላይ በሆነ አብላጭ አደም አስደቀውታል ጌቱላጋው የህዝብ ተቃዋሚ ምክር ቤት ባካሄደው ያስቸኳይ ስብሰባ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያጸደቀው ያስቸኳይ ግዚያዊ አጅ ላይ ተዋይቷል የምክር ቤቱ አባላት ያስቸኳይ ግዚያዊ አጅ ይዘት ቢስተካከለ ያሏቸውን ጥያቄዎች አንስተው የፌደራል አቃቤ አቶ ጌታቸው አንባይ ምላሽ ሰጥተዋል እኔ ለተኮማንድ ፖስቱ አዋጁ የሰጠው ፓወር ኤክሰሲቭ ፓወር ነው። በሕገ መንግስቱ መሰረት ክልሎች ፓወርና ሪሶርስ ዲሴንትራላይዝድ የተደረገ ነው። ይሄ ሴንትራላይዝድ አድርጎ መያዝ ነው ፈለገው። ሪሶርስና ፓወርንም ባንት ማይቀፍ ውስጥ ኮማንድ ለማድረግ ነው ማለት። ትክክል አይደለም። የጸጥታና የሰላም ጉዳይ ነው መስራት አለበት። እዛው ውስጥ እጁ ማስገባት አስፈልጉ ለምን እንደሆነ ደግሞ መሬቲን ብቻ ያመረጣው መሬት የሀገራችን ውስን ሀብት ነው ይሄ ውስን ሀብት ዘላቂና የላቀ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊሰጥ በሚችል መንገድ መመራት ይያለበት በዘፈቀደ ማንንም እንዳገኘ ሲቆርሰውና ሲጠቀምበት የሚውል ሀብት መሆን መቻል የለበት ይሄ ህግ ማስከበር አካል ነው ስለዚህ ህገ ወጥ ወረራ ህገ ወጥ ግንባታ ሊቆም ይገባዋል ይሄንን እናስቁም ነው ካሁን በፊት በኦሮሞነቱ ብቻ ኦሮሞ ከቀየው ሲፈናቀል ንብረቱ ሲዘረፍ ሲጉላላ ለርዳታ ሲጋለጥ የተስተካከለ ህይወት መምራት ባልጀመረበት ወቅት እንዴትስ ይህንን ህዝብ ወደ ዳገም ህይወቱ ለመመለስ ታስቧል በዝርዝር አፈጻጸሙ ህዝቦችን የመመለስና የማቋቋም ጉዳይ እንዴት ይፈጸማል ራሱን የሚመልስ ራሱን የቻለ ታስክ ፎርስ አለ ይሄንን በማሳለጥና በመደገፍ ረገድ ግን ያስቸኳይ ግዚያ ዋጁ ኮማንድ ፖስት ሊያግዝና ሊደግፍ ይገባል ችግሮቹ ባሉበት አከባቢ ያለ የክልል መንግስት ፕሬዝዳንት የዚህ ኮማንድ ፖስት አባል ሆኖ የሚሰራበት ገዛ የሚያረግበት ሁኔታ መኖሩ እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ኮኦፕሬቲቭም ስለሆነ ከዚያ አንጻር ታይቶ እዚህ ውስጥ መካተት አለበት የሚል ሐሳብ አለ የዘጠኙ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች የዚህ ኮማንድ ፖስት አባል ይሁኑ ካልነ መደበኛ ስራው ማይመረዋል ያስቸኳይ ግዚያዊ ዋነኛ አላማ እኮ ለመደበኛ ስራዎቻችን ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ተልኮ ነው ያለው በእለት ከእለት የጸጣ ማስከበር ስራ የተጠመደ ኃይል ሆኖ እንዲቆይ የማድረግ ፍላጎት መኖርም የለበት የምክር ቤቱ አባላት ከዚህ በፊት የነበረው ያስቸኳይ ግዚያዊ አጅ ላይ ከህዝቡ የተነሱላቸው ክፍተቶችንም በዚህኛው አጅ እንዲስተካከሉ ጠይቀዋል። ይሄ አዋጅ ሊጎዳን ስለሚችል ምን ዋስትና አለን? ዋስትና የሚወስድ አካል ለሰባዊ መብታችን ለዲሞክራሲ መብታችን መከበር ማን ነው አላፊነቱን የሚወስደው? ከትላንት የባሰ ችግር ቢፈጠርስ የምን ነው? እንደ ምራውሻውም በብዙ ወረዳዎች ላይ ሲነሱ የቆዩት ማለት ነው የተፈጻሚነት ወሰዱ ላይ የሃዋጅ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ተፈጻሚ ይሆናል የሚለው እኔ በጣም ትክክል ይመስለኛል ይሄም ምልበት ምክንያት ይሄ ገመንግስቱ ረቂቅም የመጀመረው እንደዚሁም ቃለ ጉባኤውም እንደዚሁም ማብራሪያውም በሁለት አይነቱ ኔታ እንደሚታወጅ ነው የሚያስቀምጠው አርሶ አደራችን ያመረተው ምርት ባግባው በትራንስፖርት ተጠቅሞ በፈለገው ቦታ የመሸጥ መብቱን የመንቀሳቀስ መብቱን በነጻ የመዛውርና ያለ ስጋት መንቀሳቀስን ያገደ ሁኔታ በመፈጠሩ ይሄ የግድ አስፈላጊ ነው ምክር ቤቱ በአዋጁ ላይ ውይይት ካደረገ በኋላ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል ከዚህም በተጨማሪ ያስቸኳይ ግዚያዊ መርማሪ ቦርድ አባላትንም ሰይሟል። እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባለሁ። ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ ውይይቱን ሲካተለ ቆየው ባልደረባችን ደረጃ ጥላሁን ተጨማሪ መረጃ ሊሰጥን በቀጣይ መስመር ላይ ይገኛል። እንደምን አመሽህ ደረጃ 
አሁን ዛሬ ጸደቀው አዋጅ በተለይ አሁን ከመጀመሪያው ከመስከረም 28 2009 ጀምሮ ለዘጠኝ ወራት ከዘለቀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ሲነጻጸር ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ? እንደምናመሽ የመሰለን እንደምናመሻቹ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የካቲት ዘጠኝ ቀን የዛሬ 28 እንግዲህ የዛሬ 15 ቀን ማለት ነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ አውጆዋል ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ደግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወሰናቸው ውሳኔዎች ተጠሪነቱ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት በመሆኑ በዛሬ ሁለት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ከረብ ተጠርቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲወያይ ነው ያለው እንግዲህ መሰለ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ያጸደቀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቀደም ሲል ከጸደቀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተለየ ነገር ይዞ የመጣው ምንድነው በሁከትና ግርግሩ የሚሳተፉ አካላት በቀጣ ተጠያቂ እንዲሆኑ ከማድረግ ባለፈ በህጉ የሚንቀሳቀሱ ይሄን ሁከትና ግርግር ከጀርባ ሆኖ የሚመሩ አካላትም የሚጠየቁበት ልዩ አሰራር ዘርግቷል ሌላው ደግሞ በር ተኮር ወይንም ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት የሚፈጽሙ አካላት በቀጥታ ተጠያቂ የሚሆኑበት ስቴዲየም ለምሳሌ ስቴዲየም ላይ በሚደረጉ የግሩፕ ኳስ ጨዋታዎች መነሻ በማድረግ በር ተኮር ወይንም ዘር ተኮር ግጭት የሚፈጥሩ አካላት በቀጥታ ተጠያቂ የሚሆኑበትም ልዩ አسرار በዚሁ በአስተኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲካተተ ተደርጓል ሌላው ይሄ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ቀደም ሲል ከጸደቀው አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ለየት የሚያደርገው የመሬት ወረራና ህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ የሚያደርጉ አካላት በቀጥታ ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓትም ተዘርግቷል ምክንያቱም ይሄን ህገወጥነት የሰፈነው ህገወጥነት ምክንያት በማድረግ መሬት በመውረር ህገወጥ ግንባታ የሚያካሂዱ አካላት ስላሉ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱ በቀጥታ እነዚህን አካላት ለግ አቀርቦ ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓት የሚያከናውንበት ሂደትም በዚሁ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ እንዲካተተ ተደርጓል መሰለ ጥሩ ደረጃ አሁን በተለይ ከዚህ ዛሬዎች ሲጸርቅ አባላቱ ድምጽ በሚሰጡበት ጊዜ ካለው ቁጥር ጋር በተያያዘ የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሱ ነውና እዚያ ላይ ምን ተላን አለስ ምን መረጃ አለ እንግዲህ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በኢፊድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 58 ላይ እንደተደረገው አፈ ጉባኤው እንደ አይነት አስቸኳይ ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባዎች ሲመጡ ምክር ቤቱን ካለበት ከረፍት ቦታ ጠርቶ ስብሰባ እንዲደረግ ውሳኖች እንዲያስተላልፍ የማድረግ ስልጣን አለው በዚህ መሰረት የዝቶካዎች ምክር ቤት በአፈጉባዩ ጥሪ መሰረት ይሄንን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማጽደቅ ዛሬ የተሰብስቧል አጠቃላይ ከተጠሩት ውስጥ ከ547 መቀመጫ አለው አጠቃላይ የዝቶካዎች ምክር ቤት ከነዚህ ውስጥ ስምንቱ አባላት በህመም በሞት እና በተለያዩ ምክንያቶች ያልተገኙ ናቸው ወደ 539 መገኘት ነበርባቸው ግን አጠቃላይ በዛሬው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ረቂቅ ላይ ተገኙት 490 የምክር ቤት አባላት ናቸው ይሄ ማለት ምላአተ ጉባዩ ከሚጠይቀው በላይ ነው እንዲካሄድ በዚህ መሰረት ምላአተ ጉባዩ እንዲካሄድ ተደርጓል 490 የምክር ቤት አባላት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ረቂቁ ላይ ሰፊ ውይይትና ክርክር ካደረጉ በኋላ አዋጁ እንዲጸርቅ ተደርጓል አዋጁ ሲጸርቅ ጸደቅ የሚባለው ከተገኙ የምክር ቤት አባላት ውስጥ ሁለት ሶስተኛውን ድምጽ መስጠት ሲችሉ ነው ከተገኙት 490 የምክር ቤት አባላት ውስጥ ሁለት ሶስተኛው ድምጽ የሚባለው ደግሞ 326 አካባቢ የምክር ቤት አባላት ድምጽ ከሰጡ በአጠቃላይ በቀጥታ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲጸርቅ ይደረጋል ነገር ግን ሰፊ ውይይትና ክርክር ካደረጉ በኋላ የምክር ቤት አባላት እንዲጸርቅ ሙሉ ድጋፋቸው የሰጡት 395 ናቸው ይሄ ማለት ከመይተበቀው በላይ ነው ማለት ነው 326 ነበር የሚተበቀው ድጋፋቸው ነው የሰጡት እንዲጸርቅ የወሰኑት ግን 395 ናቸው ተቃውሞ ያቀርቡት ደግሞ 88 የምክር ቤት አባላት ናቸው ሰባቱ ድምጽ ተጣቀው አድርጓል አጠቃላይ ሂደቱ ይሄን ይመስል ነበር መሰለ አመሰግናለሁ ደረጃ ስለሰጠን ማብራሪያ ተመልካቾቻችን የህዝብ ተቃዋሽ ምክር ቤት ዛሬ አካሄደው ስብሰባ ሙሉ ዝግጅት ከዘይና በኋላ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል የተመዘገቡ ድሎችን ለማስቀጠልና ድክመቶችን ለማረም እንዳድዋ ጀግኖች በከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት ወንዴና ጽናት ተባብሮ መስማት እንደሚገባ መንግስት ገለጸ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳው ጽፈት ቤት የመንግስትን አቋም በሚተነተነው ሳምንታዊ አቋም መግለጫው እንዳመለከተው የአድዋን ድል በጸረድነት ትግሉ መድገም ይገባል። 
ጀግኖች አባቶችና እናቶች ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት የፈለገ የወራሪን ኃይል በመጣባቸው ጊዜ በከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት በትብብር መንፈስ ማሸነፋቸውን መግለጫ አስተውቋል። አድዋ ያንደነታችን አርማ እንደሆነ ሁሉ ያሁን ትውልድ በመገንባት ላይ ያለውን የህዳሴ ግድብም የትውልዱ ህብረት ቆራጥነትና ሀገራዊ ፍቅር ምልክት ነው የሚኖር ነው ብሏል መግለጫው። ደነትን ለማሸነፍ የሚደረገው ጥረት ይሳካ ዘንድም ሰላምና መረጋጋት መሰረታዊ ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም ለዘላቂ ሰላም የድርሻው እንዲወጣም መንግስት ጥሩን አቀርበዋል። ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላት ተሾመ የያሁኑ ተውልድ ልዩነቶችን በማጫጫል አንድነቱን በማጠናከር በኩል ከቀደም ታርበኞች ተመክሮ እንዲወስድ ጥሪ ያቀርበው 122ኛው የአዶዋ የደል በዓል በተለያዩ መራሐ ገብሮች በሶሮዳ ተራራ ግርጌ ስር ተከብሯል አማራ ተመስገን አንድ መቶ ሃያ ሁለተኛው ያዶዋ ይድል መታሰቢያ በአድሉን በሚያነሱና በሚዘክሩ ነቶች ባዶዋ ሲከበር የቀደምት አርበኞች ትብብር ጎልቶ ተነስቷል የጥንታዊት ኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ ድንበር ጥሶ በመግባት ለቅኝ ገጅነት የቃጣውን የጣሊያንን ጦር ድል በማድረግ ቀደምት አርበኞች አክሊ ታሪክን ሰርተዋል ብለዋል ቀደምም ሆነ አሁን ለአንዲት ኢትዮጵያ ክብርና ንጽነት በበቆ ጀግኖች ተዋጥተው ለድል የበቁ ሲሆኑ በወቅቱ የተገኘው ድል ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካ ህዝባችን ከቅኝ አገዛዝ ወራንና ተጽኖ ለማላቀቅ ላደረገው ያደርጉ ስለነበረ የትግል እንደ አንድ አካል በመሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል በመሆኑ ይህንን የድል ቀን አፍሪካውያኖች በሀገራቸው መዲና በየአመቱ እንዲያከብሩ በድጋሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን የባልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሄሩት ወልደ ማርያም ያዶዋ ድል ጊዜ ቢወስድም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ንጻነት መታወጅ መሰረት የጣለ ነበር ብለዋል ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ወራሪዎችን በማንበርከክና ንጻነታቸውን በማስጠበቅ ለአፍሪካውያንና ሌሎች ቅኝ ተገዢዎች ሁሉ የነጻነትን ብሩህ ተስፋ ለማስራየት ይችላል ይክስተት በወቅቱ ለተገዢዎቹ ታላቅ የሞራል ስንቄ ሆነውን ያህል ለገዢዎቹ ደግሞ ውርደትን ተስፋ መቁረጥን ስጋትንና ቁጭትን የጫረ ነበር ሆኖም ባዶዋ ላይ የተለኮሰው የድል ችቦ ወደ ሌሎች ሀገራት በመዛመቱ ጊዜው ሰድ እንጂ ሁሉም ሀገራት ከነጮች ተበላይነትና ቅኝ ተገጅነት ነጻ ለመውጣት ይችላል በዚህም የተነሳ የሀገራችን ስም የኩራትና የድል አድራጊነት ተምሳሌ ተደርጎ እንዲወሰድ ሆኗል ለቀጣዩት ውልድም የተከበረች የበለጸገች ሀገርን በማስረከብ በኩል ካሆኑ ትውልድ ትልቅ አላፊነት እንደሚጠበቅ ሚኒስትሩ አብራርቷል የፌደሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በበኩላቸው ድሉ ከምንም በላይ የጠንካራ ማህበራዊ ትስስር ማሳያ መሆኑን አስተውሷል ያዶዋ ጦር ያረጋገጥልን ትልቁ ነገር ቢኖር በውስጣችን የፈለገው ልዩነትና ቅራኔ ቢኖር እንኳን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ግን መቼውንም የማንደራደር መሆኑን ለጠላትም ሆነ ለወዳጅ የሚያበስር ታላቅ ታሪካዊ አጋጣሚ ነበር ዛሬም ሆነ ወደፊት የዓለም ትውልዶች በቅብሎች ሲዘክሩት የሚኖረው አድዋ ሰባዊ ክብራቸውን ተነጥቀው እና ተዋርደው ይኖሩ የነበሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጥቁሮችን የተጫነባቸው ቀንበር በትግላቸው አሽቀንጥረው መጣን እንደሚችሉ ትምህርት ብቻ ሳይሆን ድፍረቱንና ቁርጠኝነቱን የሰበከ አንጸባራቂ ድል ነበር ያዶዋ ድል መታሰቢያ ባል የመንግስት ኃላፊዎች ቀደም ታርበኞች የታሪክ ምሁራንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቴሌቪዥን በሬዲዮና ኦንላይን ከመሚሰጡ አገልግሎት በተጨማሪ ተንቀሳቃሽ ስልክ አጭር የጽሁፍ መልእክት አገልግሎት በአዲስ መልክ መስጠት ጀመረ ኮርፖሬሽኑ ትኩ ዜናና ወክታዊ የቢዝነስና ስፖርት መረጃዎችን በኤስኤምኤስ አገልግሎቱ በየለቱ በማድረስ ላይ ይገኛል አገልግሎቱን ለማግኘት 8600 ላይ አንድን ይላኩ ያማርኛ ዜና ከፈለጉ አንድን ይላኩ የእንግሊዘኛ ዜና ከፈለጉ ሁለትን ይላኩ ለሀገር ውስጥ ዜና አንድን ይላኩ ለውጪ ዜና ሁለትን ይላኩ ለሀገር ውስጥ የስፖርት መረጃ 3ን ይላኩ ለውጪ የስፖርት መረጃ 4ን ይላኩ ለቢዝነስ መረጃ 5ን ይላኩ ለምንዛሪ መረጃ 6ን ይላኩ 
ምርጫውን ለማረጋገጥ አንድን ይላኩ መረጃው ሲደርሶ ብቻ አንድ ብር ከሂሳቦ ላይ ተቀናሽ ይደርጋል አገልግሎቱን ለማቋረጥ ዜሮን ይላኩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዝሃነትና የህዳሴ ድምጽ በአድዋ ድልባ ላይ ተኩሩ ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በተመሳሳይ እንደገና በ122 የድዋ ድልባል በዚሁ በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት ተከብሯል ተመስገንሽ ፈራ። አንድ መቶ ሁለተኛው ያዶዋ ድልባል በአዲስ አበባ ከተማ በደግመይ ምንልካ አደባባይ በድምቀት ተከብሯል። ባሉ ለማክበር ከመዲኖ የተለያዩ አካባቢዎች የተጣጡ ወጣቶች ከማልዳው 12 ሰዓት ከ30 ሰዓት ጀምሮ በቦታው የተሰበሰቡ ሲሆን የተለያዩ አልባሳትን አዘጋጅተው ለባሉ ድባብ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አሟልተው ነው ወደ አደባባይ የተሰበሰቡት ትልቅ ጥሩ ሁኔታ ነው የሰራው ትልቁ ነው ሰራው ለሀገሪቱ እንደዚህ የሚቆረቆር ከሆነ እንደዚህ ነው ወጣት ማለት ሀገር ሀገር ተርካቢ ነው ሀገር ተርካቢ ደግሞ እንደዚህ ሲሆን በጣም ጥሩ ጥሩ ስራ ሰርቷል ነው ማለት ኢትዮጵያዊነታችንን በደንብ ምናረጋግጥበት የኛ ባልብች አይደለም ሙሉ ያፍካ የድልባል ነው የጥቁር ህዝቦች ሁሉ ባል ነው ስለዚህ በዚህ ቀን እንደዚህ ታውቦ ሁሉም ከህዝቡ ጋር ከኢትዮጵያውያን ጋር ካርበኞቻችን ጋር ከጀግኖቻችን ጋር አብሮ ሆኖ መገኘት ትልቅ ደስታ ትልቅ ኩራትና ትልቅ ኢትዮጵያዊነት ነው ኢትዮጵያ ደሻል ትልቅ ስሜት ነው የሚፈጠረው ለዛም ነው እዚህ ቦታ በባዶ ግራችን እንደምታዩ አባቶቻችንን ለማስተዋወስ ለምዘከር ተነስተን የምጣን በባሉ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባቶ ድሪባ ኩማ ያዶዋ ድል በአል ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለመላው የጥቁር ህዝብ ኩራት መሆኑን አስተውሰው ወጣቱ ትውልድ አሁን ያለውን የሀገሪቱን እድገት ለማስቀጠል እንዲሰራም ጥሪ ያቀርበዋል አቅደምት ያገራችን ጀግኖች ይህንን ውጡ አጋ ለመክፈል እየተከላደሙ በመምጣት በመሪያቸው ባጄ ምልክ ፍት ተሰብስቦ ጉዞ ዳዶዋ ይጀመሩበት መዲናችን አዲስ አበባ ከተማ በመሆኑዋ የዛሬ የድንባል በታሪክ ተጋሪ ያደርጋታል በመሆኑ የጀመር ዞሬ ጸረድነት ትግል አጥናክረን በማስቀጠል ልክ እንደ አድዋ ድል ሁሉ ለመጪውት ልክ መቁረያ የምትሆን የበለጸገችና በዲሞክራሲያዊ ሴቶችዋ ያበበች አገር ለመገንባት እንጂ ታይዘን እንድንረባረብ በዚያ ጋታሚ ጥሬና አስተላልፋለሁ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ሲከበር የቆየ ያዶዋ ድልባል በጥሩነቱ ክብሩታቸው ለሰው ጀግኖች ያባ ጉንጉን በማስቀመጥና የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙርን በመዘመር ባሉ ፍጻሜውን አግኝቷል የአድዋ ድል ባል በማስመልከት የአንድ የቲያትር ቡድን አባላት አሳይቱን ትይትና ጉዞ ደሞ እየሞጎ ሲያሰቃየናል ካተታ ሶስት ቀን 1888 ዓ.ም ተመረት ኢትዮጵያና ጣሊያን ባድዋ ተራሮች ሲሪ ያደረጉ ጦርነት በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት ተጠናቀዋል ድሉ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ብሎም ለመላው የጥቁር ህዝቦች ታላቅ የድል ተምሳሌት ተደርጎ ይወሰደ አንድመቶ አይለት አመታት ያስቆጠረው ይህ ድል አሁን አሁን በተለይም በወጣቶች በተለያዩ የእግር ጉዞዎች የመንገድ ላይ ተይንቶችና በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ይገበራል። ዛሬ የጥበብ ልጆቹ አንጆ ስንሳይ ምን ነው አባላቱ ማለት ነው። ይህንን ባላቱ ያከብሩት ይገኛሉ። ወጣቶቹ ባዘጋጁት የመንገድ ላይ ትሪት መሰረት እነዚህ የተማረኩ ሁለት የጣሊያን ገጸዋሪ ጨውታ አለ። ማራቱ ደግሞ ተራራሪ አጠገብ ለሁለት ወራት ዝግጅት የተደረገበት ይህ ፕሮግራም ጥበብ በልጆቹ አበተሰኙ የቲያትር ቡድን አባላት የተዘጋጀ ነው የዚህ ፕሮግራም ዋና አስተባባሪ ሆኖ አስተራው ከበደ ያጠገብ ይገኛል አመሰግናለሁ አስተራው የዚህ ፕሮግራም ዋነኛ አላማ ምን እንደሆነ አመሰግናለሁ የዚህ ፕሮግራም ዋነኛ አላማ ቀደምት አባቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን በላብና በደማቸው ገምተው ያቆዩልን ኢትዮጵያን ያ ቢያንስ በክብራቸው በእለታቸው በተከናቸው አስበናቸው እንደነሱ ጎባዶግር የነሱ ጥቅም መልበስ 
ቀኑ በእያመት እንዲከበር በማሰብ የተደረገ ፕሮግራም እሺ አመሰግናለሁ ሰራፋ ከተዘራ ፍራ ማለት ፍራ ማለት የዛ ጀግናዘር የዛ ሰውዬ ባረክ ፖሊቲ ክሊኮን ይያደረገው ይሄ ጉዞ አሁን እዚህ ዋና ባል በሚከበረበት በዳግማይ ሚሊክ አደባባይ ወጣቶች ትሪታቸውን አቀርባሉ። ወጣቶቹ ይሄንን አይነት ፕሮግራም የመከተል ሐሳብ እንዳላቸውንም ነግረውና። ለኢቢሲ እየሞ ገስ ዳግማይ ሚሊክ አደባባይ። ተከታው ዘይና ደግሞ የናት ፋንታውቤ የታሪካዩን ያዶ አድልዲ የሚያስቀኝ ነውናል ተካትረን መልስ። በአዲስ አበባ ባልደረሰ አከባቢ ነው የሚገኘው ያዷ ድልድይ ያዷ ድልድይ የጣሊያንን ወራሪ ጦር ድል ለማድረግ ወዷዷ የተጓዙ አርበኞች ጉዟቸውን አንድ ብለው እየጀመሩበት ነው ይሄ ያዷ ድልድይ ታሪካዊ ድልድይ ነው ባጻይ ምን ለጊዜ ወደ አዷ ጦርነት ሲሄዱ ወገኖቻችን በዚህ ድልድይ ላይ ተሻግረው ነው ሄዱት ሲመለሱም ድል ይዘው ነው የተመለሱበት ይህ ታሪካዊ ድልድይ ትኩረት ተነፍቆት መቆየቱን ተከትሎ የባልደራስ ሴት ድርተኞች ይህንን ዘመን ተሻጋሪ ድልድይ ለምን አጽድተን ለትውልዱ በማስተዋወቅ የድርሻችንን አንወጣም ብለው ተነሱ በእያመቱ የኛ የሴት ድሮች ምናወጣወጭና ወጣ ብለን ምን እንደዛንዳበት ገንዘብ በጀት ነበር እና ከድርተኛችን መhall አንዷ ናት ደራሲት ጻይ መላኩ እኛ ይሄንን በዚህ ነዋሪ ነን ግን ይሄ ምን እንደሆነም አናቀም ነበር አዷ ድልድይ ብሎ ከስያሜው በስተቀር ምን ታሪክ እንደተፈጠረበት አናቀም እና ኡነት ለመናገር እሷ ለድርተኞቹ ይሄን हिसाब አቀረበች እኛ ብንበላ ብንጠጣ ምን ነገ ይጣፋል ይሄ ግን ለሚቀጥለው ትውልድ አሻራ ለምን አንጠልም ብላ ይሄን हिसाब አቀረበች እና ድርተኛ በሙሉ በሙሉ ተደሰተ ቆሻሻውን አስነስተን ዝጋቱን አሳጥበን የኢትዮጵያ ባንዲራ የሆነውን ቀለም ቀብተን በ2003 አመተ ምህረት ጀምሮ በእያመቱ ስፍራው የቅርስ ቦታ መሆኑን ያስተዋወቀን ቆይተናል እስካሁንም ያውቀጥለንበታል አመት አመት የሰይት እድር ደግሞ የቆሻሻ ለማንሻ ፍር የተዋጣውን 7000 ማለት ነው አጻድተን ነው መጀመሪያ የተጀመረው አጻድተን ከዛ አመት አመት ያው የቦሊ የሚካኤል ወጣቶች እግዚአብሔር ይስጣቸው አሁን የተረከቡት አምና እነሱ ናቸው እንዲአይነቱም አክሪ ገድል የተጻፈበትን ታሪክ በመንከባከብ ለትውልድ በማስተላለፍ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ለአዶ አደል መገኘት የተለያዩ አካባቢያዎች ታሪካዊ ክስተቶችን አስተናግደዋል ጦርነቱን ለድል ከመሩት የአጼ ሚሊክ የውልደት ቦታ አንጎላላና የጦርነት የስልጣና ማከለ እስከነበረችው አንኮቨር ድረስ ለታሪኩ መሰረት የሆኑ ስፍራዎች አሉ። ተከታው የሪፖርተራችን ታምራዩ እንደማገኝ ዘገባ እነዚህን ታሪካዊ ቦታዎች የሚያስቀኝ ነው ይላል። ያዱአን ድል የመሩት ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ የህይወት ታሪካቸው እዚ ጀምራል። በዚህ በሰሜን ሾዋ አንጎለላ የተወለዱበት ስፍራና እትብታቸው የተቀበረው በዚህ አካባቢ ነው። በዚህ በተወለዱበት ስፍራ ለመታሰበነታቸው የቆመ ሐውልት አለ። ከዚህ ሐውልት በስተጀርባ ደግሞ በስማቸው የተሰየበ ክሊኒክ አለ። የክሊኒክ አገልግሎቱ ለአመት አተቋርጦ የቆየ ቢሆንም አሁን ክፍት ሆኖ ለአካባቢ ማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ከዚህ ካንጎለላ 52 ኪሎ ሜትሮችን ስንጓዝ ደግሞ የቀድሞውን የኢትዮጵያ መዲና አንኮበርን እናገኛለን። በዚያ የአጼ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ይገኛል። ጥንታዊ የዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ሙሉ ለሙሉ የፈረሰ ቢሆንም አሁን በሱ አምሳ ላይ ተሰራው ይህ ሎጅ ግን በዚህ ትውልድ አባል ሆኖ ያለፈውን ታሪክ ማሰብ ለሚፈልግ በዚህ ጊዜ ላይ ሆኖ ያንን ጊዜ መመራመር ለሚፈልግ ሁሉ ትያው ምስክርነቱ ቀጥሏል። እናም በአድዋ ድል በመሪነት ትልቅ ድርሻን ያበረከቱት አጼ ሚኒሊክ ያመራር ጥበባቸው በዚህ በአንኮበር ጀመረ ማለት ይቻላል። ያድዋ ጦርነት የከተታዋሽ ሲታወጅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድ ላይ ተሰብስቦ ሀገሩን ለመጠበቅ የመጀመሪያ የመሰባሰቢያ ቦታ ተደርጎ የታዘዘው በዚህ በወራ ይሉ ነው። እናም ዘመናዊ የመረጃ መንገድ በሌለበት በዚያ ዘመን በአንድ የጥሪ አዋጅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለአንድ አላማ በዚህ በወራ ይሉ ተገኝቷል። እናም ወራ ይሉ ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ ተሰባስበው ወራሪ ኃይልን ያቆሙበት የድላቸው የመጀመሪያ ቦታ ብቻ ሳይሆን ይሄ አከባቢ ኢትዮጵያውያን ከተባበሩ የትኛውንም አይነት ችግር ሊያልፉበት የሚችሉበት አቅም እንዳላቸው ያሳዩበት የትምህርትም ቦታ ነው እነዚህ የአድዋ ሰንሰለታማ ተራሮች ታላቁን የኢትዮጵያ ድል ያስተናገዱ ናቸው ከመቶሺ የሚበልጡ 
አርበኞች የሀገራቸውን ነፃነት ለማስከበር እዚ ለመدرس 100 ኪሎሜትሮችን አቋርጠዋል ያአመቱን ግማሽ የሚሆን ግዜም ተጉዘዋል እዚ ከመدرسአቸው አስቀድሞ በመቀሌና ባንባላጊ ከባድ ጦርነት አድርገዋል ለዚህ ህብረት ምክንያት ይሆናቸው ታዲያ ከሀገር ፍቅር የመነጨ ለሀገር ክብር የሚከፈል የአንድነት መስዋዕትነት ነው ለዚህ ድል ሁሉም በተለያዩ ሙያዎች የየራሱን ድርሻ አበርክቷል ተዋጊዎች የጦር መሪዎች ሰላዮች የሃይማኖት አባቶች ስንቃ አቀባዮች ነገስታቱና ሁሉም حزب በጋራ በመተባበሩ ጦርነቱ ሲጠናቀቅ ድሉ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሆኗል ይቦታ ኢትዮጵያውያን ከ122 ዓመት በፊት ያድዋን ድል የመጨረሻውን ጦርነት ያደረጉበት ቦታ ነው እናም ይስፍራ ኢትዮጵያውያን በጋራ ታግለው በጋራ ሞተው ኢትዮጵያዊነትን ላይደበዝዝ የጻፉበት ትልቅ የታሪክ አሻራ ነው እናም ይስፍራ ለሚቀጥሉት ግዚያት ለሚመጡት ልጆች ሁሉ ታሪክን በኩራት እየዘከረ የኢትዮጵያዊነት የኩራት ምንጭ ሆኖ ይቀጥላል ቀጣው የሪፖርተር አሽን ኮሳም ብራሩ ዘጋባ ደግሞ በፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ላይ ተቆረ ይሆናል ዩኒቨርሲቲው ያዷ ድልን አስተምሮ በማሳደግ ያለምና የአፍሪካ ህዝቦችን ትስስር ማጠናከር እንደሚያስችል ነው የገለጹለት ያነጋግራቸው ባለሙያዎች ተካተን እንደመለስ እንና ለሊት ለዘመናት ድልን ተንፈሰዋል እነዚህ ያዷ ተራሮች በብዛሃነት ውስጥ ያንድነትን ሚስጥር ለዓለም በተግባርም ሰብከዋል በጊዜው ለሀገር ሲባል ውዶ የሰው ልጅ ህይወት እንደቀጠረ ረክፏል ደምም ነፃነት ለትውልድ አስተላልፏል የድሜ ባለ ጸጋ በሆኑት አቶ በሬ ያጽባ ሃይታ ታዲያ ለኢትዮጵያ የሞቱ አርበኞች ደግነት ሚስጥር እንዲህ ይገለጻል ከዚህ የገባ ባዳው መንግስቲ ከኦሮሞ ይሁን ከጎጃም ይሁን ጎንደር ትግሬ የሚሆን አብራቸው ሁላቸው ተዋውሮ አንድ ጋራ ሆኖ ጥርነት ተደርጎ ጥርነት የሚመሩ በሳንጃና በጨሬ የገጠሙ እጀ በእጂ የተፋጁ አሸንፎ ማርኮ ነው ይሁን በ1888ቱ ያዷው ጦርነት ሽንፈት አልዋጥ ያለው ፋሽስት ጣሊያን ደግሞ በ1928 ለወረራ መጣ ዳግመኛም የሽንፈት ካባውን በጀግኖቹ አርበኞች ተከናነበ ይቦታ በትግራይ ክልል ወርቃንባ ተብሎ የሚጠራ ከተማ አካባቢ የሚገኝ ነው ከጀርባዬ የምትመለከቱት እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጥር ከ1928 እስከ 1933 ድረስ በተደረገ ጸረ ፋሽስት ጦርነት ህይወታቸው ያለፈ 10888 የሚያሉ የፋሽስት ጣሊያን ወታደሮች አስክሬን ያረፈበት ቦታ ነው ያዷ ድል አመት ተጠብቆ የሚዘከር ሳይሆን ለነኖሮ የሚገባና ስፖርት ያንድነት ቃል ኪዳናቸውን ሊያጠናክሩበት የሚገባ ነው ያቶ ሸቱና አቶ ኢፍሬም ይታውሽ ናቸው ያዷ ጦርነት ላይ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል በዛ ጦርነት ላይ የተቀበሩ የወደቁ አጥንታቸው ስጋቸው ዛው በስብሶ አፈር ሆኗል ያንን አፈር አርሰን አልበላ ነው እኛ ያለነው ዛው ውስጥ ነው ይመስለናል ከላይ ምናም ነው ሆነ ይሄ ነፃነት በእነዚህ ሰዎች ጭምር ነው የቆየው ኢትዮጵያ ውስጥ አንጸባራቂው የአድዋ ድል የነፃነት ተምሳሌት የሆነው ድል ወደ ልማት ኢኮኖሚ ልማት እንዲቀየር ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ሚና ይኖርዋል ብየንም መገምተውና ያ ሐሳብ ወደ መሬት ወርዶ ለልማትና ለቱሪዝም እድገት እንዲውል ነው ህዝቡ የሚጠብቀው በዘመናት ሂደት ሀገራት የህዝቦቻቸውን ግንኙነትና ትስስር ለማጠናከር በጋራ ጥቅሞቻቸው ተመስርተው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያደርጋሉ። ያንኞቹ እገዛለሁ ባዮች ጣሊያኖችና አልገዛም ባዮ አይትዮጵያም ታዲያ አሁን የዚህው ስልጡን ግንኙነት አካላቸው ከመት በፊት በይፋ የመሰረት ድንገት ተጣለለት የፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ሲመሰረትም ታሪክ ትውልድ እንዲያሳስር የማድረጋ ለማናን ግቦ ነው። አሁን ከበጀት አንጻርም ቦታ ከመረከብ አንጻር ለከዚያ ጋር በተያዘም ሰራው ተሎ እንዲጀምር ለማድረግ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ፊት ከነበረው እጅ ገትሻለ ነው ያዳ ፋና አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ክሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ለየት የሚያረጋው የሀገራቱ የመቀራረብ ትስስር ታይዘን ወደ ልማት በተለይ ደግሞ አፍሪካ ህብረት በ2063 ዓመተ ምህረት እድርስ በታሎ ያለው ያንን ከማሳካት ለአፍሪካ ፋና አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖራል የሚል ሐሳብና እምነት መስላለ ነው 
ዓለም ተቀብሎ ተኖረውን የነጮች ገዥና የጥቅሮች ተገዥግኙነትን እንዲሁም ሰባዊ ኩልነትን የማይቀበሉ ሐላቀሪ ያሳሰብ ቀንበረን ያድዋ ደል እንዳይመለስ ባብሩታል ለዓለምም ትልቅነትን በአንድነት አስተምሯል ይህን አስተምህሮም የፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ የህዝቦችን ሁሉን ተናይ ትስስር በማጠናከር ያድዋ ደልን ዓለም እንዲኖረው በርከፋች ይሆናል ተብሎ ይተባቃል ሽብሲ ነው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክ ተለርሰን በሚቀጥለው ሳምንት በአፍሪካ የሚያደርጉትን ጉብኝት በኢትዮጵያ እንደሚጀምሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስተወቀ በኢትዮጵያ ቆይታቸው በሁለትዮሽና በአካባቢያዊ የሰላምና አንድነት ጉዳዮች ላይ ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚዋዩ ገልጿል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሬክ ተለርሰን ከኢትዮጵያ ጉብኝታቸው በኋላ በጅቡቲ በኬንያ በናይጄሪያና በቻድ ሀገራት በተመሳሳይ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ሚኒስቴሩ ለቢሲ በላካው መረጃ አመልክቷል